ഒരു പണിയില്ല പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ കാലം എടുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇങ്ങ് പോരും അത്ര ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്ക് നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡിംഗ് ഇവന്റ് ഒക്കെ കിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ ചെയ്ത് കാണിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിനുള്ള സെറ്റപ്പേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മാരുതി ജിപ്സിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തു അതുപോലെ മഹീന്ദ്ര താറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം മാരുതി ജിപ്സി കൊണ്ട് ജോതിൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ എബിന് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വാഗമണ്ണിൽ പോകേണ്ടത് താറിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ പത്തനാ പുറത്ത് നിന്ന് ഇസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട് നമ്മളതിനെ ഫോഴ്സ് കൂർക്ക ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചതാണ് പുള്ളിയുടെ പുതിയ വണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഡെലിവറി ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കമ്പം കൂടെ ഒരാളാണ് പുള്ളിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധ സർക്കിളിലേക്ക് ഫോട്ടോ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും വണ്ടി പറഞ്ഞ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ ഒക്കെ ലോകം സാധാരണ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കൂർക്ക എക്സ്ട്രീമിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ താറിനെയും ജിപ്സിയും മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് കൂർക്ക എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് ഡിഫറൻഷൻ ലോക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലോ ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോ റേഞ്ച് ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള ഒരു വലിയ വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഗൂർഖ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കിടക്കാം സ്വാഗതം ഫോഴ്സ് കൂർക്കയുടെ എക്സ്ട്രീം ഓടിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻജിൻ്റെ സ്പെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബി എച്ച് പി ഓളം പവറും ഒരു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എണ്ണം ടോർക്കൾ വണ്ടിയാണ് അത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു അഞ്ച് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഗിയറിന് ഒരു കോളറൊക്കെ ഉണ്ട് ഗിയർ മാറാൻ റിവേഴ്സിനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഉറിയിൽ കണ്ടില്ല പിന്നെ ഡിഫറൻഷൻ ലോക്ക് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഉണ്ട് ഒരു ലോ ഗിയർ ട്രാൻസ്ഫർ കേസും ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഒരു ത്രീ ഡോർ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടിക്കാം ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗിയർ ഇടാണ് ഗിയറിന് ചെറിയൊരു റബ്ബറി ഫീലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇടാനായിട്ട് സ്വർ സ്വോട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യൽ ആക്സിലേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിച്ചു കയറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാലായിരം ആർ പി എം ഓളം ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ കണ്ടു മീറ്റർ കൺസോൾ അല്ല സെൻട്രൽ കൺസോളാണ് ആ ഒരു മീറ്റർ ഉള്ളത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എത്തി കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂടി നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ലൈൻ എന്ന മാർക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറൊക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഗിയറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ആർ പി എം ഉണ്ട് എ സി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുപ്പ് എത്തിയാൽ ഈ എ സി കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടാണ് തണുപ്പ് എത്തുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു എ സിയുടെ സൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഫാൻ ഒരു സ്പീഡിലായിട്ട് ഉള്ളൂ എന്നാലും ആ സൗണ്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ല ഒരു വലിയ ട്രക്കുകളുടെ പോലുള്ള ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണത് ഇതൊരു ടു പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിനുള്ള വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ബെൻസിൻ്റെ അതായത് മെഴ്സിഡസിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിനാണ് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സി 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 ആർ സി ഡീസിൽ ഒരു എഞ്ചിനാണത് ഇപ്പോൾ സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ റെയിലിനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള തെന്മല റൂട്ടിൽ അപ്പോൾ തെന്മല മുതൽ റോസ്മല പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോഡി റോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് അറിയാനുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു വലിയ വണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ നാല് കോയിൽ സ്പ്രിങ് സസ്പെൻഷൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബോഡി റോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാലും താർ ഓടിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ യാത്രാസുഖം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഗൂർക്കയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബോഡി റോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വണ്ടി കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും ഓഫ് റോഡർ ആണെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഷ്യൻ ഫീലാണ് ബാക്കിലുള്ളത് ഒരു ബോഡി റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്
ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു റബ്ബറി ഫീൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നാല് ഗിയർ അഞ്ച് ഗിയർ ആറാമത്തെ ഗിയറിൻ്റെ കുറവ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം ഈ ആർ പി എമ്മിൻ്റെ കുറവ് ഡീസൽ വണ്ടിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്കിൻ്റെയും പവറിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കണക്കൂട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആറാമത്തെ ഗിയറിൻ്റെ കുറവ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലച്ചൊക്കെ ലൈറ്റാണ് ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിയാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലൊന്നും ക്ലച്ചനൊന്നുമില്ല നല്ലതായിട്ട് ക്ലച്ചാണ് ഓടിക്കാനൊന്നും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ശരിക്കും ഫണ്ണാണ് വണ്ടി ഓടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കൂർക്ക മുമ്പത്തെ കൂർക്കയുടെ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ പവർ കുറവിൻ്റെ കാര്യം ഇതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലായിട്ട് എടുത്ത് പോകാനും പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാലോടുത്ത് കാണിക്കാം ഓട്ടോക്കിൻ്റെ ഒരു എളുപ്പമൊക്കെ കാണിക്കാം ശരിക്കും ഈ തിരുവും വള്ളമുള്ള റോഡിലെ ഈ ബോർഡ് റോഡിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് തിരുവിലൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ നമുക്ക് തിരിയുമ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒഴയുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഫീലിന് ശരിക്കും ഒരു ഫണ്ണി ഫീൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു കുഷ്യൻ ഫീൽ ആ സസ്പെൻഷനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടിയ ആർ പി എം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ഓട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാലം കൊടുത്തപ്പോൾ കൂടിയ ആർ പി എമ്മിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ കൂടിയ ആർ പി എമ്മിൽ എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എ സി ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സെല്ലാം കയറ്റി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കിൽ സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സൗണ്ട് അത്ര അരോചകമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീസൽ വണ്ടി അതായത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൊരു എൻജിനുള്ള വണ്ടിക്ക് അകത്ത് നമുക്ക് പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് പോകുക എന്നുള്ളൊരു ഗുണം നമുക്ക് ഈ കൂർക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയാം താറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല താറിന് ശരിക്കും നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട് ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നോസ് ഡൈവ് ഉണ്ട് വണ്ടി ചവിട്ടുമ്പോൾ എന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് അത്ര പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ബ്രേക്കിംഗ് ഒന്നുമല്ല ഈ ഒരു രണ്ടായിരം കിലോളം വെയിറ്റുള്ള വണ്ടി അതായത് വലിയ ഉയരമുള്ള നല്ല വീൽ ബേസുള്ള വണ്ടിയായിട്ട് കൂടി നമുക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ പേടിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ വണ്ടി നിൽക്കാനൊക്കെ പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഗുണമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ജില്ലയ്ക്ക് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കയറാം അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റയുടെ ഫോൺ നോട്ട്സ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കയറാം നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഗിയർ ഇടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പോ ട്രാവലർ പ്രത്യേകിച്ചും അഞ്ചാമത്തെ ഗിയർ അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഇടാവൂ എന്നൊരു നോട്ടീസൊക്കെ കാണാം പക്ഷേ ഇതിനെ തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ ഗിയറിലേക്ക് ഇടാം അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടോർക്കിൻ്റെ ഗുണമാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോർക്കും ഈ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബി എച്ച് പിയുടെ ആ ഒരു പവറും കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഡ്രൈവബിലിറ്റി ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഗൂർഗ എക്സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷറി ഫീലുള്ള ഒരു ഓഫ് റോഡാണെങ്കിൽ ഗൂർഗ എന്നുള്ളതല്ല ഇത് ഗൂർഗയ്ക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി വേണം റഫ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പരുക്കനായിട്ടുള്ള വണ്ടി വേണം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗൂർഗ ശരിക്കും ചേരുക കാരണം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയാണ് പിന്നെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ക്യാപ്പിലിറ്റി ശരിക്കും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓഫ് റോഡിലാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം ഇനി ഞാൻ ആക്സിലേഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കണം ഞാൻ തേർഡ് ഗിയറിൽ ഇട്ടിരുന്ന ആക്സിലേറ്റ് കാണിക്കാം ഈ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ ഒരു ഓഫ് സെൻറ്റർ പൊസിഷൻ ഇല്ല ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റിയറിങ് എപ്പോഴും ഇത് താറിലും കണ്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളിലെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കണം അത് പിന്നെ വളരെ ബെയർ ബേസിക്കാണ് വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ക്ലച്ചാണ് ക്ലച്ച് ലൈറ്റാണ് വലിയ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാന്ന് പറഞ്ഞു ഗിയർ ഇടാനായിട്ടും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം അത് റിജിഡ് ആക്സിലാണ് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ഡിഫറൻഷൻ ലോക്ക് ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് കോഡ് ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളുടെയാണ് ഈ ഒരു റിജിഡ് ആക്സിലും ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷൻ ലോക്ക് സെറ്റപ്പ് കൂടി വരിക അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ഗൂർഖയ്ക്കകത്തുണ്ട് ഗൂർഖ എക്സ്ട്രീമിനകത്തുണ്ട് ഈ ഗൂർഖയ്ക്ക് മൂന്ന് മോഡലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ട്രീം ആണ് ഇനി എക്സ്പ്ലോറർ ഉണ്ട് പിന്നെ
കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും റിലവൻ്റ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓൺ റോഡ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് റോഡിൽ പോയിട്ട് ഓഫ് റോഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ണാടിയുടെ വിസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് ഇല്ലാതെ മിറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നിർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പറയാം ബാക്കിലെ കാഴ്ച പിൻകാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മിററുകളും ബൊലേറോയിലൊക്കെ കണ്ട ആ ഒരു മോഡൽ മിറർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കുറുകിയുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മിററിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് അത്യാവശ്യം വിസിബിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വൈഡ് ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മഡ് ഗാർഡുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി കൊണ്ട് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ വേണം ഓടിക്കാനായിട്ട് കാരണം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വലുപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓടിക്കാനായിട്ട് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മുൻഭാഗം ശരിക്കും കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഓടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഉയരത്തായതുകൊണ്ടും ഈ ഒരു ബോണറ്റ് വിസിബിളാണ് നമുക്ക് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് സെറ്റപ്പാണ് ഈ വണ്ടി ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ താരൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ശരിക്കും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സീറ്റിംഗ് അല്ല സീറ്റിന് കുറേ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ഒരു തൈ സപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം ലംബ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഓഫ് റോഡിംഗ് വണ്ടികൾ ഗണത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വില നിലവാരത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള വണ്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു വിലക്കകത്തുള്ള ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സീറ്റ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ബാക്കിൽ യാത്ര ബാക്കിൽ തന്നെ പിന്നെ പറയാം ഞാൻ ഒന്നൊരു കാലം കൊടുക്കണേ ഈ ഒരു റോഡിൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ബോർഡ് റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരിളക്കം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓട്ടോയ്ക്ക് ഒന്നും ഒരു സീനും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓട്ടോയ്ക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു പവർ ടോർക്ക് ഫിഗറുകളുടെ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മൂലം ശരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓട്ടോയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഹമ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ റോഡിലെ കുഴികളൊന്നും തന്നെ വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓടിച്ചു പോകുന്നത് ചെറിയ അൺലേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഈ ഒരു ബോർഡ് റോളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇനി എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഫോർത്ത് ഗിയറിൽ നമുക്ക് ഓൾ ഡേ ക്രൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന ചെറിയ ആർ പി എമ്മിലാണ് ചെറിയ ആർ പി എം രണ്ടായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഗിയർ ഒന്നും മാറുന്നില്ല വെറുതെ കാലു കൊടുത്താൽ തന്നെ വണ്ടി വലിച്ചു കയറി പോകും കേട്ടോ ഇതാണ് ഈ മിഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലോ എൻഡും മിഡ് റേഞ്ചും കൂടിയ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു ഗൂർക്കയുടെ മികവ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് പോയിട്ട് ഓഫ് റോഡ് ചെറിയ ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാലും ഓഫ് റോഡ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഓടിക്കാം ഈ ഫോർ ഇൻഡു ഫോർ ഹൈയെങ്കിലും ഇട്ടൊന്ന് ഓടിച്ച് കാണിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൺ റോഡ് ഓടിച്ചു വന്നു റോഡ് കൂടെ ഓടിച്ചു വന്നു ഗൂർക്കയുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രവർത്തന മേഖല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കളിക്കളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ റോഡല്ല ഓഫ് റോഡാണ് തെന്മലയ്ക്ക് വന്ന് റോസ് മലയ്ക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു കുറച്ച് റോഡ് ഓഫ് റോഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ വന്നപ്പോൾ ആ റോഡ് പോകാൻ ടാറുക ഇപ്പം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു കത്തിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡിൽ നിന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് തീരെ പോരായി വേണ്ടൊരു കരുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഫോറ് എച്ച് ഡ്രൈവിലും കാണിക്കാം ശരിക്കും ടു വീൽ ഡ്രൈവ് വണ്ടികൾ വരുന്ന വഴിയല്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഈ റോസ്മലിക്ക് വന്ന് കയറുന്ന വഴിയിൽ കുറേ അധികം ജീപ്പുകൾ ട്രിപ്പ് അടിക്കാണ് നിർത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ തന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൂർഖ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കയറ്റി വിടാനായത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു അരുവി പോലുള്ള സ്ഥലമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് എം എം വാട്ടർ വെയിഡിങ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ വണ്ടി അത് ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോണത് ചെറിയ വെള്ളമുള്ളൂ എന്നിരുന്നാൽ ഇത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഫാക്ടറി ഫിറ്റഡ് സ്നോർക്കൽ വരുന്ന അപൂർവ വണ്ടികൾ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ഗൂർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ താറൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ഇപ്പോൾ എയർ ഫിൽട്ടർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്നോക്കലൊക്കെ വെച്ച് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാട്ടർ വെയി
എച്ച് ലിറ്റർ തിരിയാൻ പറ്റും അവിടെ ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ വേഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഈ ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതികേടാണ് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എന്തായാലും ഈ അതിലേക്ക് ഇറക്കി നോക്കുന്നു വിചാരിച്ചത് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ ലോ ഇട്ടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ശരിക്കും ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ ഹൈ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി പോകുന്നത് ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ ലോ എന്തായാലും ഞാൻ ഇടും ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കും കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല കാരണം ഈ വണ്ടിക്ക് ഇതൊക്കെ പുഷ്പാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സീനില വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു പണിയില്ല ഒരു പണിയില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ കാലം എടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇങ്ങ് പോരും അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എനിക്ക് നല്ലൊരു ഓഫ് റോഡിങ് ഇവൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കൂർക്ക വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്താനുള്ള കാരണമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് സ്നോക്കിൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് കൂർക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വാട്ടർ വേഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നല്ലൊരു വെള്ളത്തിലേക്ക് നിർത്തിയാണ് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഡ്യൂ ഭംഗിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഹെഡ് ലാംസ് കാണാം ഹെഡ് ലാംസ് സർക്കുലർ ആണെന്ന് കാണാം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ വീഴും ഇല്ലല്ലേ സർക്കുലർ ആണെന്ന് കാണാം അതിന് മുകളിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഫിറ്റ് ഗ്രില്ല് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ വെമ്പറാണ് മെറ്റൽ വെമ്പറിന് ഒരു ഫോഗ് ലാംസ് കാണാം പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ജീവകളെന്ന് ഫോഴ്സ് കൂർക്കെ പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രധാനമായ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ലൈറ്റുകളാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജീവകളുടെ ഒരു പുതിയൊരു ബ്രാബേഴ്സ് മോഡൽ ഇതില്ല അത് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം പിന്നെ ബോണ ഷെല്ല് വലിയൊരു ബോണ ഷെല്ലാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ ഒരു ട്രാക്സിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഗൂർക്കയിൽ വന്നപ്പോഴും വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പറയാല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു വാഷർ നോസിൽ ഗ്ലാസ് വാഷർ നോസിൽ ബോണറ്റിലാണ് ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ട് ഈ ബോണറ്റും വാഷറും കൂടെ അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് വാഷ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം പിന്നെ വൈപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ടെക്കിടേവ് ഒന്നും അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബാറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയാം ബാറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൂർക്കാന്ന് ഒരു ബാറ്റ് ആ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ തറ കാണുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ലോഗോ കാണാം പിന്നെ പിന്നെ സൈഡിലും കൂർക്കയുടെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് ഇത്രയും ബാറ്റുകൾ അതിനകത്തുള്ളൂ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ഏരിയയാണ് ഒരു വലിയ വീലാർസാണ് ഈ വീലാർസിന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുഭാഷയിലും മഡ്ഗാർഡ് എന്ന് പറയും അതിന് താഴെ സ്റ്റീൽ വീൽസ് തന്നെയാണ് അലോ വീൽസ് ഇല്ല പല വണ്ടികളും നമ്മൾ അലോ വീൽസ് കണ്ടിട്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റീൽ വീൽസ് തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുപത് ആറ് പതിനാറ് അതായത് പതിനാറിഞ്ച് വീലുകളാണ് ഇത് അപ്സൈസ് ചെയ്തിട്ട് പത്തൊമ്പത് ചാക്കിയ വണ്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശങ്ങളിലായിട്ട് കൂർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഗ്രാഫിക്സ് വശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പുറത്തുനിന്ന് കത്തിയുടെ സിമ്പിൾ കാണാം ഇത് എക്സ്ട്രീം എന്ന മോഡലാണ് അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീമിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കറും കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മിറർ നമ്മൾ ബൊലോറോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മഹേന്ദ്ര വണ്ടികൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മഹേന്ദ്രയ്ക്കും ഫോഴ്സിനൊക്കെ ഈ ഒരു മിറർ കൊടുക്കുന്ന ഒരേ കമ്പനിയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് ഇതിനകത്ത് ആനുകാലികമായി കണ്ടത് ഡോർ ഹാൻഡിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഡോർ ഹാൻഡ് ഒരു പുതുമല ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് ഈ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പഴയ വാതിലുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു ഗ്രീസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് തുടങ്ങി വണ്ടി കിട്ടും പഴയ ജീപ്പുകൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി കീ ഹോൾ ഡ്രൈവർ സൈഡിലും പാസഞ്ചർ സൈഡിലും കാണാം ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡോറുകളാണ് രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഡോറും ഒരു ബാക്ക് ഡോറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്ലൈഡ് ആവുന്ന ഒരു വിൻഡോ ആണ് നമുക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സിന് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇനി ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹെഡ് റൂമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ ബെഞ്ച് സീറ്റ് കാണാം അപ്പോൾ ഹെഡ് റൂമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു റൂഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഉയർത്തി തരണം ബാക്കിലായിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പിന്നിൽ ചെറിയ ഗ്ലാസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലാഡിങ് 
ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസുകളും ഒരു വലിയ ഗ്ലാസും ഉണ്ട് പക്ഷേ റിയർ വൈപ്പറോ റിയർ ഡിഫോറോ വണ്ടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ ബാക്കിലെ കാര്യം പറയുന്നത് കൂടാതെ ഒരു ചവിട്ടുകാരനായിട്ട് ഒരു പടി കൂടി ഇവിടെ കാണാം ഇനി ഫോഴ്സ് ഗൂർക്ക എക്സ്ട്രീമിൻ്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ വെരി ബേസിക് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പോൾ സൺ വൈസറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡർ പോലുമില്ല പക്ഷേ ഡിമ്മിങ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൊരു മിററാണത് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വലിയ സ്റ്റീയറിങ് ആണ് ട്രാവലർ കണ്ട സ്റ്റീയറിങ് ആണ് തമ്പ് കൊണ്ടുപോകില്ല പക്ഷേ കുറേ ഡിസൈൻ ആയാലും ഒക്കെ കാണാം എൻ്റെ ഹോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു മിക്കി ഹോണാണ് ഇനി ഈ ഒരു മീറ്റർ കൺസേണിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്പീഡോ മീറ്ററും ഇപ്പോൾ എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചറും ഫ്യൂൽ കയറ്റും മൂന്നെണ്ണം തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു ആർ പി മീറ്റർ സെൻട്രലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഈ സെൻട്രൽ വെച്ച് എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു പ്രഹേളികയായിട്ട് തുടരുകയാണ് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതിന് താഴെ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എ സി കാണാം ഓട്ടോ എ സി അല്ല മെക്കാനിക്കൽ എ സി ആണ് ഹീറ്ററും എ സിയും ഉണ്ട് കാരണം ചുവപ്പും ബ്ലൂവും കാണുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്പീഡാണ് ഈ ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ട് ഓടിബിളാണ് ഒരു റീസർക്കേഷൻ മോഡിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ അത് കണ്ടില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിങ്ങിന് ടിൽറ്റോ റീച്ചോ ഒന്നും തന്നെയില്ല പക്ഷേ നല്ല തൈ സപ്പോർട്ട് ഉള്ള സീറ്റാണ് നല്ല സപ്പോർട്ട് തരുന്ന സീറ്റാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി പെടുന്ന വണ്ടികൾക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു സീറ്റുകൾക്ക് തുല്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നി ഈ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് മെഴ്സസ് ബെൻസിൻ്റെ തന്നെ എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഈ ഗിയറിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നോച്ചിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്റ്റീരിയോ ഇതിനകത്തില്ല പക്ഷേ സ്റ്റീരിയോ വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹസാർ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ചും ഒരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സ്വിച്ച് പോലെ തോന്നി അതുപോലെ ഫോഗ്ലാമിൻ്റെ സ്വിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തോന്നിയത് ഒരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് സ്വിച്ച് പോലെ തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ പഴയ മഹേന്ദ്ര ജീപ്പിൽ കണ്ട ആ ഒരു കൺട്രോൾ സ്റ്റാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ലാമ്പ് ആണെങ്കിലും വൈപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിന് മിസ്റ്റും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റും മുഷൻസ് ഉള്ള ഒരു വൈപ്പർ കൺട്രോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ടെമ്പോ ട്രാക്സിന് ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി എ സി വെൻറ്റുകൾ കുറേ അധികം വെൻറ്റുകളുണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് വെൻറ്റുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആറ് വെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിൽ ഒരു എ സി വെൻറ്റിൽ നല്ലൊരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നി കാരണം ബാക്കിൽ കൂടി എ സി വെൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇരുന്നാൽ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കാമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബോലർ ഓടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിലെ എ സി ഒന്നിലിട്ടാൽ ബാക്കിലേക്ക് തണുപ്പ് കിട്ടില്ല ഫ്രണ്ടിലെ എ സി മൂന്നിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് തണുപ്പ് കുറച്ച് കിട്ടും പക്ഷേ ഫ്രണ്ട് അൻറ്റാർട്ടിക്ക ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു സംഗതി കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫോഴ്സ് കൂർക്കയായി ഇനി ഗ്ലൗ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സാണ് അത് കീ ഇട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സാണ് ഗ്ലൗ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഡീപ്പായ ഗ്ലൗ ബോക്സാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പറൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ട് താഴെയായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഹാൻഡിലുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഹാൻഡിൽ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ മാത്രമേ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ പകരം ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡിൽ കാണാം പക്ഷേ പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ രണ്ട് ഗ്രാഫ് ഹാൻഡിൽ മൂന്ന് ഗ്രാഫ് ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട് കൂടാതെ പിന്നിലും മൂന്ന് രാവ് ഹാൻഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഹെഡ് റെസ്റ്റിന് ഒരു ഹോളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പോട്ടി ലുക്ക് നൽകാനായിരിക്കണം ഒരു ഹോളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹോളുള്ള ഒരു ഹെഡ് റെസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് തല വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാം ഇനി ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഡ്രൈവറിൻ്റെ മുന്നിലല്ല പകരം സീറ്റിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ബാക്കിൽ ഒരു ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് കാണാം ഈ ക്യാബിൻ ലൈറ്റിന് ഒരു പഴയ ലൈറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇനി വണ്ടിക്ക് പല വണ്ടികളും കാണാത്തൊരു സംഗതി കണ്ടു ടാറ്റ ഹെക്സയിൽ പോലും കണ്ടില്ലാത്ത ഒരു ഡെഡ് പെഡൽ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കാണാം ഈ ഒരു ക്ലച്ചും ഈ ഒരു ഡെഡ് പെഡലും ചെന്നിട്ട് നല്ലൊരു ഡ്രൈവാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ സെൻറ്റർ കൺസോൾ അത് ഗിയർ കൺസോളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് ഉള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ആമ്രസ്റ്റോ അങ്ങനെ സംഗതി ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല സ്റ്റോറേജ്